Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su canal informático TecnoLeader. El día de hoy traemos una cotización de una PC. Esta configuración te va a brindar eh, todas las posibilidades para ejecutar software AAA de alta gama. Así que vamos con este video. Muy bien amigos, vamos a empezar principalmente eh, con esta configuración que gira en torno al procesador Intel Core i3-8100 Este procesador pertenece a la octava generación de los procesadores Intel Cuenta con cuatro núcleos físicos y cuatro hilos de trabajo Este procesador tiene una velocidad eh, de 3.7 GHz Y pues es un procesador muy, muy capaz para lo que queremos nosotros que es armar una PC Gamer Entonces... Este es el procesador, el Intel Core i3, como lo pueden estar viendo en pantalla, pues es un procesador de la octava generación de Intel. Ahora vamos a escoger, ah perdón, lo siento, se me pasó el precio, este procesador tiene un precio aproximadamente de 460 mil pesos colombianos. Recuerden que es eh, peso colombiano y pues ustedes ahí hacen la conversión a dólares y eso. Entonces... Vamos ahora con la motherboard, vamos a poner este procesador en la motherboard, eh, la H310M eh, de la marca Asus. Esta es la H310M-E Prime de la marca Asus. Esta motherboard maneja una tecnología de memoria RAM DDR4, cuenta con dos eh, DIMMs para colocar módulos de memoria RAM. Eh, viene en su empaque con eh, la lata de la Yoshir. Viene con sus CD drivers, un manual y dos cables SAT. Muy bien, esta motherboard tiene un chipset eh, pues básico para la generación Intel, pero esto no influye en nada con lo que es eh, el manejo de videojuegos y softwares y cosas en ese estilo. Así que ahí la tienen la motherboard, la H310 de la marca Asus. Ahora vamos a ponerle un precio aproximadamente a esta motherboard de... 230 mil pesos esta motherboard la puedes adquirir desde ese precio ya depende de tu país si está un poco excedida de costo o un poco más barata vamos a colocarle 8 GB de memoria RAM DDR4 de la, más, de la marca G-Skill Trident Z LED esta es RGB para que sea muy bonita y en tu ensamble viene con una velocidad de 2400 eh, MHz y es una memoria RAM eh, pues muy buena eh, de buena marca ya te da más garantía esta marca entonces vamos a ponerle 8 GB de memoria RAM esta tiene un valor aproximadamente de 285 mil pesos colombianos ahora vamos con la tarjeta de video para la tarjeta de video escogimos una tarjeta de video eh, en mi opinión excelente muy bonita esta es la G1 Gaming de la marca Gigabyte, la GeForce GTX 1050. Esta tarjeta de video, pues la escogí para que hiciera un poco de juego con la memoria RAM, ya que puedes escoger también la 1050 Ti de Gigabyte, pero no en su versión G1 Gaming. Esta tarjeta de video cuenta con 4 GB de memoria VRAM GDDR5 y, pues, tiene pues, muy buenas capacidades para esto que queremos. Y es muy compatible con este procesador y no te va a generar ningún tipo de cuello de botella. Esta, memoria, esta tarjeta de video perdón, tiene alimentación eh, desde la fuente de poder directamente con un cable para la GPU de 6 pines. Así que ya lo saben que también deberán eh, tener una fuente de poder que cuente con este tipo de cables para alimentar tu tarjeta de video. También vemos que esta tarjeta de video cuenta con un backplay, un backplay muy atractivo, es muy bonito, en negro con naranja y brinda una mejor vista a tu configuración. Esta tarjeta de video cuenta con ventiladores de la tecnología WinForce de Gigabyte y tiene un precio aproximado de 685 mil pesos colombianos. Ahora vamos 
con la fuente de poder. Esta es la que le va a brindar las protecciones a nuestro equipo. Esta es la fuente de poder real de 850 watts de la marca EVGA de la certificación 80 Plus Bronze. Esta fuente de poder ya cuenta con buenas prestaciones y tiene todo lo necesario para lo que queremos en este ensamble. Está un poco sobrada, pero es bueno tener un poquito más de watts, ya que si en algún futuro quieres cambiar algún componente y exija más wattage, entonces no tienes necesidad de cambiar una fuente de poder. Esta fuente de poder tiene un valor aproximado de 345 mil pesos colombianos. Muy bien, ahora vamos con la unidad de almacenamiento. Aquí hay una variante, ya que tú puedes escoger o disco duro mecánico HDD o disco de estado sólido SSD. ¿Qué diferencia hay entre esto? Que el disco de estado sólido es mucho más veloz que el disco duro. Pues para este ensamble escogimos un disco de 1TB SATA 3 de la marca Seagate Barracuda a 7200 revoluciones por minuto. Es un buen disco duro, tiene eh, pues muy buena velocidad de lectura y escritura y tiene el tamaño apropiado para este ensamble y guardar cada uno de nuestros archivos. Este disco duro tiene un valor aproximado de 146 mil pesos colombianos. Ahora, como último componente, esto es algo que puede estar, lo puedes escoger a tu gusto, que es el gabinete. Hay un millar de gabinetes, muchas marcas, hay Cooler Master, Corsair, NZXT, hay diferentes marcas y en este caso nosotros escogimos la, el gabinete Thermal Tape Versa C21 Black en su versión negro y es RGB. Este gabinete cuenta con muy buena expansión y también te brinda un mayor, eh, mayor tiempo de vida a tu computadora, a tu configuración, ya que esta cuenta con eh, el lugar de la fuente de poder de la PCU, lo tiene abajo y esto hace que no agarre todo el calor que genera el procesador, la tarjeta de video y la motherboard y estos componentes. Es un gabinete que tiene mucha expansión y puedes colocar tarjetas de video de diversos tamaños. Viene con iluminación RGB y es un gabinete a la vista muy bonito, muy grande, espacioso y cuenta con eh, tamaños de motherboard, micro ATX, ATX y creo que mini ATX. Entonces es un buen gabinete para esta configuración. Este gabinete tiene un precio aproximado de 220 mil pesos. Así que ya lo saben, 220 mil pesos cuesta este gabinete, muy económico, eh, en calidad-beneficio. Y toda esta configuración tiene un valor total de 2.371.000 pesos. Te recuerdo que también puedes economizar un poco más en la memoria RAM, en la tarjeta de video, eh, en la motherboard. Y te recomiendo que pues cambies el disco duro a uno de menos capacidad te sale mucho más barato eh, también puedes colocar una CPU Intel Pentium Gold de octava generación si quieres más economía y buen rendimiento pero en esta configuración aquí la tenemos tal cual así que espero que te haya gustado este video como también espero que te suscribas a este canal y actives la campanita para recibir notificaciones de que hemos subido un video nuevo. Si tú quieres que nosotros te armemos tu computadora o necesitas un servicio técnico de alta garantía, te dejamos acá en la descripción del video nuestros contactos que eh, estamos también en la página de Facebook como arroba tecnoliderblog y también puedes ubicarnos en nuestro correo electrónico. Así que nos vemos en otra ocasión. Esta fue una edición de Tecnolider. Hasta la próxima. Sí,